இப்போ அசோலா உற்பத்தியை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ கால்நடைகளுக்கான அடர்த்தீவனம் பார்த்திங்கன்னா வில அதிகமாகிட்டுருக்கனால அடர்த்தீவனத்தை போட்டு நம்மளால் வந்து கால்நடைகள் வளர்ப்பு அதாவது ஆடு அல்லது மாடு பராமரிப்பு வந்து ரொம்ப சிரமமாகிட்டு வருது விவசாயிகளுக்கு அதனால் இப்போ இந்த அசோலா வந்து ஒரு அதற்கான ஒரு மாற்று ஏற்பாடாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படின்னா இப்போ ஒரு மூணு அடி விட்டோம் ஒரு ரெண்டு அடி அகலம் கொண்ட ஒரு தொட்டியில் வந்து நம்ம கீழே சிமெண்ட் போட்டு அடைச்சிருக்க ஒரு தொட்டியில் நம்ம இந்த அசோலா உற்பத்தியை பண்ணணும்னா ஒரு நாளைக்கு மாட்டுக்கு வந்து மூணு அல்லது நாலு கிலோ வரைக்கும் நம்ம தீவனமாக பயன்படுத்தலாம் இதில் வந்து புரோதச்சத்து வந்து ரொம்ப அதிகம் மற்ற தேவையான தாதுப்புகள் எல்லாமே வந்து அதிகமாக இருக்கனால நம்ம அதாவது இந்த அட அடர்த்தீவனத்தை வந்து இது அசோலா கொடுத்து நம்ம மாற்றிக்கொள்ளலாம் கோழிகளுக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு கிராம் இல்லை நூற்றம்பது கிராம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஆடுகளுக்கும் வந்து ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் கொடுக்கலாம் மேலும் பன்றி வளர்ப்பு செஞ்சிட்ருக்கவங்களும் வந்து இது வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் நம்ம தினமும் கொடுக்கலாம் இப்போ இது எப்படி உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ இந்த தொட்டியில் வந்து கீழே நம்ம முதல்ல உள்ளே வந்து சுத்தமாக நம்ம கழுவி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு செம்மண் அல்லது களிமண்ணை வந்து ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு கிலோ வந்து உள்ளே வந்து நல்லா போடணும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மண்ணை வந்து ஜலிச்சு எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்து மண்ணை கொட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு ஒரு அடி அல்லது ரெண்டு அடி அளவுக்கு தண்ணீர் நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு அந்த மண்ணை நல்லா கிளறி விடுங்க அதுக்கு மேலே வந்து சாண மாட்டு சாணத்தை வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு கிலோ அளவுக்கு வந்து மாட்டு சாணத்தையும் வந்து கரைச்சி உள்ளே கொட்டணும் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அடி அளவு தண்ணி விட்டுட்டு உப்பு சத்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது சூப்பர் பாஸ்பேட் அப்புறம் பொட்டாஷ் சூப்பர் பாஸ்பேட் வந்து ஒரு நூறு கிராமும் பொட்டாஷ் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராமும் வந்து உள்ளே தெளிச்சு விடணும் அந்த தொ தொட்டியில் வந்து நம்ம ஒரு ஐநூறு கிராம் அரை கிலோ வீதம் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் அதாவது பத்து அல்லது பதினஞ்சு நாளில் உங்களுக்கு வந்து அசோலா உற்பத்தி வந்து மூணு அல்லது நாலு கிலோ வந்துடும் அப்போ அது தேவையான அளவுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு கால்நடை வச்சுருக்கோமோ இல்லை வந்து நம்ம இதை ஒரு சுய தொழிலாக கூட எடுத்து செய்யலாம் அப்படி செய்யும்போது பக்கத்தில் வந்து கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவனமாக இதை வந்து வாங்கிக்குவாங்க இப்போ கிலோ வந்து பதினஞ்சு ரூபா அந்த ரேட்டில் வந்து மார்க்கெட்டில் விற்பனை ஆகுது அதை நீங்கள் வந்து தினமும் ஒரு மூணு கிலோ அல்லது நாலு கிலோ வந்து மாடுகளுக்கு போடுற மாதிரி உற்பத்தி செஞ்சோம்னா நமக்கு ஒரு வருமானமாகவும் இது கிடைக்கும்